ครับผมก็สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับนายแบบฝึกนะครับวันนี้พบกับแบบฝึกที่สิบจุดห้าข้อที่สองกันนะครับผมอ่าโอเคเราไปดูโจทย์กันเลยนะครับผมในส่วนของโจทย์นะครับกล่าวไว้ว่าการเตรียมน้ําปูนใสนะครับโดยใช้สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับศูนจุดสองกรัมปรับจนมีปริมาตรเท่ากับ200มิลลิตรนะครับน้ำปูนใสนี้จะมีค่า pH เท่าใดนะครับจากโจทย์ตรงนี้นะฮะทำหาค่า pH ดังนั้นสูตรนะครับที่เรานึกถึงประจำก็คือ pH มีค่าเท่ากับลบล็อกความข้นของไฮโดรเนียมไอออนนะฮะโอเคฮะทีนี้เพิ่มว่าไอแคลเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะครับแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่นะฮะหมู่2จับด้วย OH นะครับจับกับไฮดรอกไซด์นะครับเป็นเบสแก่นะครับเวลาแตกตัวนะครับแตกตัวร้อซนะครับแตกตัวร้อยเซก็เป็นแคลเซียมชูไอออนนะฮะบวกด้วยไฮดรอกไซด์นะครับไฮดรอกไซด์อ่าโอเคทีนี้เราสังเกตนะฮะเลขสองตรงนี้นะฮะดูสมการนิดนึงนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้1โมลนะฮะหโมลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะได้2โมลของไฮดรอกไซด์ไอออนโอเคนี้สําคัญนะนะครับโอเคทีนี้พอเราตรงนี้นะฮะความข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเราก็มีสูตร POH ใช่ไหมครับเท่ากับลบล็อกความข้นของไฮดรอกไซด์อ่อนนะฮะทีนี้ถ้าเราเอา pH นะครับมาบวกกับ POH มันก็จะมีค่าเท่ากับ14อันนั้นเวลาเราทำจริงเนี่ยเราก็จะใช้สูตรนี้นะฮะใช้สูตรที่พูดถึงความข้นของไฮดรอกไซด์อ่อนตรงนี้นะฮะแล้วก็มาเชื่อมต่อนะครับเอา pH POH เข้ามาแทนตรงนี้นะครับก็จะได้ค่า pH ออกมาก็จะได้คำตอบนะฮะอ่ะโอเคเรามาดูกันเลยอันดับที่1น,นะฮะสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกเลยก็คือเราต้องหาความข้นของอแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับซึ่ง1โมลจะแตกตัวได้ไฮดรอกไซด์อ่อน2โมลนั่นเองนะฮะโอเคดังนั้นดังนั้นเราต้องหานะฮะหาความข้นของไฮดรอกไซด์อ่อนนะครับที่อยู่ในแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับซึ่งเราพบว่านะครับแคลเซียมไฮดรอกไซด์เขาให้มา2กรัมนะฮะกรัมของแคลเซียมแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะฮะโอเคนะครับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้นะครับตีออกมาเป็น2กรัมในเฮดทำออกมาเป็นโมลนะฮะโดย1โมลนะฮะเราก็จะทำแบบคอนดิชันแฟกเตอร์นะครับแฟกเตอร์การเปลี่ยนหน่วยนะครับก็จะเป็น1โมลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะฮะหารด้วยนะครับ1โมลคิดเป็นกี่กรัมนะครับของแคลเซียมไฮดรอกไซด์โอเคไหมฮะตรงนี้นะครับตรงนี้ผมขออนุญาตเอามาคิดมาคิดตรงนี้นะฮะมุมสักมุมหนึ่งนะมุมนี้นะฮะโอเคนะครับ m w ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับมันมีค่าเท่ากับครับหนึ่งแคลเซียมบวกด้วยสองเลขสองคูณเข้านะครับสองโอบวกด้วยสอง h นะครับก็จะมีแคลเซียมมวลนะครับเลขมวลอยู่ที่สี่สิบนะครับโออยู่ที่สิบหกนะครับแล้วก็หนึ่งโอเคนะครับก็จะได้สี่สิบบวกสามสิบสองบวกสองรวมกันก็จะมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบสี่นะฮะโอเคนะครับอ่าได้เราเจ็ดสิบสี่นะครับแล้วก็มาแทนค่าตรงนี้นะฮะเจ็ดสิบสี่โอเคต่อนะครับถ้าจะสี่สิบปุ๊บทำไงต่อนะครับอ่าเพิ่นว่าหนึ่งโมลนะฮะหนึ่งโมลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับมันให้สองโมลของไฮดรอกไซด์อ่อนนะฮะสองโมลของไฮดรอกไซด์อ่อนนะครับอยู่ในหนึ่งโมลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์โอเคโอเคไหมฮะอันนี้ได้แล้วจำนวนโมลนะฮะของไฮดรอกไซด์อ่อนนะครับที่มันแตกตัวออกมานะครับโอเคเนาะทีนี้แปลงจากความข้นแปลงจากจำนวนโมลตัวนี้ให้ไปอยู่ในสารละลายนะครับเพื่อทําให้เป็นความเป็นข้นมันก็จะให้เขาให้เขาให้มาอยู่ที่ในน้ำสองร้อยมิลลิลิตรใช่ไหมฮะสองร้อยมิลลิตรนะครับน้ำสองมลลิตรนี้เราก็ตีเป็นเลยครับตีเป็นลิตรนะครับโดยหนึ่งลิตรนะครับจะมีค่าเท่ากับหนึ่งพันมิลลิลิตรนั่นเองโอเคไหมฮะตามนี้นะครับก็จะได้ประมาณยาวๆแบบนี้นะฮะโอเคอันนี้คือแฟกเตอร์การเป็นหน่วยนะครับแบบเดิมเราจะนิยมใช้สูตรนะครับอ่าทีนี้พอเราดูตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราต้องเช็คนะครับกรัมของแคลเซียมไฮดรอกไซด์กรัมของแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับหนึ่งโมลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์หนึ่งโมลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับโอเคนะครับมิลลิลิตรตัดมิลลิลิตรนะครับอันนั้นเราจะพบว่าเมื่อเราทําถูกเนี่ย
หน่วยมันจะตัดกันพอดีแล้วก็จะเหลือหน่วยที่เราต้องการนะครับมันก็จะเหลืออยู่เลยครับ2คูณ1โมลโมลเราตัดไปแล้วนะฮะขอไปคูณ1คูณ1คูณตรงนี้ฮะ2โมลของไฮโดรกไซออนนะครับคูณด้วย1คูณด้วย1พันนะครับเขียนไหมครับหารด้วยหารด้วย74นะฮะ74 74คูณ1ลิตรนะฮะโอเคเป็นนะฮะมันจะเป็นโมลต่อลิตรของไฮโดรกไซด์ออนนะครับอะอย่าลืมเรียก200สิขออภัยนะฮะโอเค200ตรงนี้นะฮะ200นะครับคูณ1ลิตรโอเคทีนี้พอได้ยูนิตเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็มาเช็คกันนะครับ200ตัด 1,000 นะครับได้5โอเคไหมครับ5คูณ2เป็น10นะครับ5คูณ2เป็น10เขาให้มา 0.2 กรัมนะครับอันนั้นผมขอญาตปรับค่านิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น 0.2 นะฮะอชอบเขียนผิดนะฮะขออภัยโอเค 0.2 นะครับ2คูณ5เป็น10 10คูณ 0.2 นะครับจะมีค่าเท่ากับ2นะครับโอเคนะครับข้างล่างก็จะเหลือ74แบบนี้นะฮะเป็น2หารด้วย74นะฮะเราก็ตั้งเลยนะครับผมเขียนผิดไปเรื่อยๆนะฮะขออภัย2ตั้งหารด้วย74โอเคอ่ะ74เป็นหารไม่ได้นะฮะเติมจุดใส่0หารไม่ได้อีกเติมศูนย์ใส่0 72เป็น14เส่2 2 2 4เป็น8 2 7เป็น14โอเคตรงนี้เหลือ10ตรงนี้เหลือ9ตรงนี้เหลือ1นะฮะ10เหลือ2 9เหลือ5 1เหลือ0โอเคเติมศูนย์จุดมัดนะครับ7 7 7เท่าไรไม่เกิน52 7 7 7 4 9 7 2 3 7 7 4 28 8ถูก2นะครับ7 7 4 9เป็น51โอเคนะฮะนี่เหลือสิบนี่เหลือหนึ่งนั้นก็จะเหลือสองนะอันนี้ศูนย์ก็จะเหลือสองนะฮะก็จะได้อยู่ที่ประมาณศูนย์จุดศูนย์สองเจ็ดนะครับโมลต่อลิตรโอเคนะครับอันถ้าเราเลื่อนนะเลื่อนจุดหนึ่งครั้งจุดสองครั้งก็จะเป็นศูนย์สองจุดเจ็ดนะฮะสองครั้งก็จะเป็นสิบกำลังลบสองโมลต่อลิตรโอเคอันนี้คือความข้นของนะครับความข้นของไฮโดรกไซออนนะฮะอันนั้นพอเราได้ความข้นของไฮโดรกไซออนเสร็จปุ๊บเราก็มาแทนค่าใน pH นะครับ pOH มีค่าเท่ากับลบล็อกความข้นของไฮโดรกไซออนนะฮะก็มีค่าเท่ากับลบล็อก 2.7 คูณ10กำลังลบ2โอเคไหมครับอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เองโอเคนะครับอ่าเสร็จปุ๊บนะครับจะมีค่าเท่ากับอ่าเราแรกเลยไล่ไล่ตรงนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นล็อก m คูณ n มีค่าเท่ากับล็อก m บวกล็อก n ใช่ไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับลบล็อกสองเล็บใช่ไหมฮะสองจุดเจ็ดนะฮะบวกล็อกสิบกำลังลบสองโอเคไหมครับอ่าต่อไปครับพอแยกเสร็จปุ๊บเราก็ทําต่อไปคือล็อกสิบกำลังลบล็อก m กำลัง n มีค่าเท่ากับ n ล็อก m นะฮะได้แบบนี้นะฮะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งเล็บล็อก 2.7 ดึงมาข้างหน้านะครับบวกด้วยหนึ่งเล็บลบ2ล็อก10โอเคนะฮะจังเล็บนะฮะแบบนี้นะครับโอเคไหมต่อนะครับทีนี้พอได้นี้เสร็จปุ๊บนะครับล็อกสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล็อกสิบมีค่าเท่ากับหนึ่งนะฮะล็อกสิบมีค่าตรงนี้นะฮะมีค่าเท่ากับล็อกสิบเท่ากับหนึ่งนะตัวนี้ขอญาตคูณเข้าเลยด้วยกันนะฮะคูณเข้าก็จะเป็นลบล็อกสองจุดเจ็ดนะฮะตรงนี้บวกจะลบกลายเป็นลบคูณลบเข้ามาเป็นบวกนะฮะบวกสองล็อกสิบมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับอันนั้นตำแหน่งนี้ผมขอญาตยกมาฝั่งนี้นะฮะโอเคนะครับก็จะเป็นค่าเท่ากับ pOH ก็มีค่าเท่ากับสองนะครับลบล็อก 2.7 นะฮะเราก็ไปเปิดตารางนะฮะ 2.7 ลบล็อก 2.7 มีค่าเท่ากับ
อบ 2.7 0.43 ่มนะฮะนะครับดังนั้นคำตอบที่ได้มันก็จะเป็น 2.00 ลบ 0.43 คูณ10คูณ9ทั้ง1เหลือ7เหลือ5เหลือ1 1.57 นะครับมันก็จะได้ 1.57 โอเคนะครับเพราะนั้นเราจะได้ POH เท่ากับ 1.57 นะครับโอเคยังไงต่อทีนี้พอเราได้ POH เท่ากับ 1.57 นะครับเราก็ไปแทนค่าในสูตรสูตรอีกสูตรหนึ่งที่เราได้มาจำได้ไหมฮะจะได้คำตอบแล้วเย่เย่เย่เย่ POH บวก POH เท่ากับ14เราก็จับตรงนี้นะฮะแทนค่านี้ได้เป็น POH บวก 1.57 เท่ากับ14นะครับดังนั้น pH ก็คือค่าเท่ากับ14ลบ 1.57 นะครับตั้งนะฮะ 14.00 ลบ 1.57 10 9 3 1โอเคเหลือ3เหลือ4 3เหลือ2 1 12.43 นั่นเอง 12.43 อโอเคเราก็จะได้คําตอบนะครับผมนี่คือคําตอบนะฮะเย่เย่เย่เย่นะครับอ่าเราไปทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับชาร์จสีไหนทบทวนดีสีน้ำตาลแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เป็นไงบ้างครับหาจากสมการการแตกตัวใช่ไหมครับหาจากตรงนี้นะฮะนี่คือขั้นตอนที่1น,นะฮะนะครับหาความข้นนะครับของไฮดรอกไซด์อ่อนนะครับสองกรัมนะครับคิดเป็นโมลฮะคิดเป็นโมลก่อนนะครับพอคิดเป็นโมลเสร็จปุ๊บก็คิดเป็นความไม่ข้นนะครับอันนี้เป็น2โมลมันแตกตัวได้2โมลนี่หนึ่งเราคิดเป็นความไม่ข้นนะครับตรงนี้นะฮะโมลต่อลิตรนะฮะก็จะได้ออกมานะครับได้ออกมาอยู่ที่2 7คูณ10บอลังลบสนะครับแล้วก็แทนค่าหาค่า pOH นะครับได้ค่า pOH ออกมาอยู่ที่1นึ่57นะครับแล้วก็มาในสูตรของ pH บวก pOH เท่ากับ14แล้วก็ย้ายเป็นลบนะครับก็จะตอบ 12.43 อสุดยอดนะโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ลูกเรียนทุกคนนะครับหากมีข้อสงสัยก็สอบถามได้เลยนะครับผมอย่าลืมนายแบบกดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้กันครับขอบคุณครับ